ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் உங்கள் ரேதி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ரவையை யூஸ் பண்ணி ஹண்டுவா எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இதை பார்க்க போகிறதுக்கு முந்தி என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஹண்டுவா பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு பவுலில் ஒரு கப்பு வந்து நம்ம நார்மல் ரவை வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த ரவைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தயிர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் நான் இப்போ அதில் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்ற போகிறேன் இந்த பேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லிக்யூடாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் இட்லி மாவோட கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கணும் ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஊற விடணும் இந்த தயிர்லே வந்து இந்த ரவை வந்து ஊறணும் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ஸோ இப்போ இந்த ரவையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிரில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன சேர்க்கலாம்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரவையும் தயிரும் ஊற வச்சு இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் என்னெல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் காற்றுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அது போக ஒரு சின்ன சைஸு கேரட்டை வந்து நான் அந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பாட்டில் கார்டு சொரக்கா அந்த சொரக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கப்பு கிட்ட சேர்த்துருக்கேன் இது உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி அரை கப் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கப்பு சேர்த்துருக்கேன் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்லாம் நிறைய சேர்க்கும் போது இது வந்து உள்ள நீங்கள் வெஜிடபிள் இருக்குன்னு சொன்னால் தான் தெரியும் பசங்களுக்கு இல்லைனா அது தெரியாது அந்தளவுக்கு வந்து பைண்ட் ஆகி இருக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம நல்லா கிரேட் பண்ணி போட்டிருக்கனால இது நல்லா ஒன்றோட ஒன்று உங்களுக்கு வந்து தெரியாது காய் இருக்கிறது இதில் கொஞ்சமாக எனக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தயிர் வந்து தண்ணியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லா வெஜிடபிளும் மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து பீனட் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து வறுத்து தொழில் நீக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா அங்கங்கே கடிப்படும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிரன்ச்சியாக நீங்கள் அந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க நல்லா திக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் வந்து தயிர் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருந்தனால தான் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றினேன் உங்களுக்கு தயிர் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஊற்ற தேவையே இல்லை ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து அந்த சொரக்காலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி நிறைய இருக்கும் தண்ணி சுற்றி உள்ள காய் தான் நம்ம அதில் சேர்த்துருக்கோம் அதில் வந்து கூட தண்ணி உங்களுக்கு விடும் ஸோ இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈனோ ஃப்ரூட் சால்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்க்கணும் இது கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் இது இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆப்பர் சோடா ஏதாவது இருக்கும் பார்த்தீங்களா பேக்கிங் சோடா இது அந்த இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து கால் டீஸ்பூன்லேருந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இனோ ஃப்ரூட் சால்ட் ஏதாவது ஒன்று இந்த மாதிரி வந்து ப்ளஃபியாக வர்றதுக்காக இல்லைன்னா இது வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்காது 
இத மிக்ஸ் இது போட்டதுக்கு அடுத்து நீங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவா அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கே தெரியும் வித்தியாசம் அப்போ எவ்வளவு டைட்டா இருந்ததுன்னு சொல்லி இப்ப கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மூத்தா இருக்கும் அந்த பேட்டர் வந்து பிளஃபியாவும் இருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டா அது மாதிரி வரும் ஸோ இந்த இது வந்து மிக்சிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை எப்படி குக் பண்றதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ ஒரு நான் ஸ்டிக் பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அடுத்து எள்ளு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நீங்க வெள்ளை எள்ளு இல்லை கருப்பெல்லு சேர்த்துக்கோங்க நான் கருப்பெல்லு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா சேருங்க நல்லா ஃபிளேவர்ஃபுல்லா இருக்கும் கடுகும் இதுவும் நல்லா கொஞ்சம் பொரியட்டும் அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில கொஞ்சம் உண்டு நல்லா கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க அது கூட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வறுக்காத நிலக்கடையில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து விட்டுடலாம் இந்த கடுகு பொரிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த பேட்டர் இதை வந்து இதில் நம்ம உள்ளே சேர்த்துடலாம் அப்படி ஃபுல்லாக சேர்த்துடுங்க சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பேனில் இப்போ நான் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்ததுக்கு அடுத்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ லோ டு மீடியம் இந்த இதில் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இது குக் ஆகணும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஏன்னா இது ரொம்ப திக்காக இருக்கனால ஸோ இது குக் ஆகட்டும் இதை மூடி வச்சு நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சு இது ஓரளவு நல்லா குக் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு இப்படி பார்த்தாலே தெரியும் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து இதை நம்ம பரட்டி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கணும் அதுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இதுலேயும் அதே மாதிரி சீசனிங் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எள்ளு கொஞ்சமாக கருவேப்பில ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வறுக்காத பச்சை கடலை எதுக்காக பச்சை கடலை சேர்க்குறேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் அளவுக்கு குக் ஆகும் அப்போ போது கண்டிப்பாக இது வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் வறுத்தது போட்டிங்கன்னா தீஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் அதுக்காக தான் இது போடுறேன் இது கொஞ்சம் கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம அப்படியே பரட்டி போட்டு வேக வைக்கணும் ஸ்லோவாக ப்ரே பரட்டி போடுங்க இந்த சைடு நல்லா குக் ஆகிருக்கு பாருங்க இந்த க்ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி அந்த சைடும் குக் ஆகணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இப்படி உள்ளே குத்தி பாருங்க நம்ம எப்படி நம்ம கேக்லாம் வெந்திருக்கா இட்லிலாம் வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தாங்க ஸோ ரொம்ப கிளியராக இருக்குது ஸோ அப்போ உள்ளே வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பீசஸ் போட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நான் எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்
சாப்பிடலாம் ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஹண்டுவா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு கிரீன் சட்னியோட வந்து நான் சர்வ் பண்ணிருக்கேன் இதே மாதிரி உங்க வீட்லயே செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் வந்து மறக்காம எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பிளீஸ் ச